வாழ்காலமுடன் நண்பர்களே ஒரு சிறிய சிந்தனையை எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறோம் என்று நான் நேற்று வந்து ஒரு செய்தியை வந்து குரூப்ல போட்டிருந்தேன் அதாவது ஏபிசியில் இருக்காது பட் அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் குரூப்ல கொடுத்துருந்தேன் நிறைய பேர் அதை அனவுன்ஸ்மெண்ட்ல இல்லை நான் ஜாயின் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் நிறைய பேர் வெளியே போயிட்டாங்க அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் குரூப்ல இருந்து அதுல வந்து ஒரு செய்தியை கொடுத்துருந்தேன் அதாவது ஒரு செல் என்பது ஆட்டம்ஸ் அல ஆனது ஆட்டம்ஸ் என்பது எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் அப்படிங்கிறத பிரிவுகளால் ஆனது இப்ப சயின்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரான் புரோட்டான உடைச்சு உள்ள போய் பார்க்கும்போது குவார்ட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க குவார்ட்ஸ் அப்படின்னு கியூயுஏ ஆர் கே எஸ் குவார்ட்ஸ் அப்படின்னு குவார்ட்ஸ்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கும் பொழுது அதான் அந்த காட் தேரி அப்படின்னு சொல்லி சிலதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்ப தெளிவா என்ன சொல்றாங்கன்னா இட் இஸ் பியூர் எனர்ஜி அப்படிங்கிற இட்ஸ் நாட் அ பார்ட்டிக்கல் இட்ஸ் எ பியூர் எனர்ஜி அப்படின்னு அந்த நேற்று அதை படிச்சு பார்த்துட்டீங்கன்னா தெரியும் so human is not a physical form human is not in physical form he is an energy form appdi solla id arthandey avanga vandu eliva solli irukkaru science la vandu ipo solli irukkaru adutha innoru seyidhi naan vandu oru senda varam british council library chennai ku povendiya oru solla irpatichu rendu mori ponu naan ennude peranoda poyirundha ava புக்ஸ் செலக்ஷன் பண்றதுனால நானும் போயிட்டு லைப்ரரியில போய் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் உட்காந்துருந்தேன் பல புக்கு தேடுனா தெர் இஸ் நோ ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டைல்ல இந்த புக்கு என்ன நிறைய புக்ஸ் வச்சிருக்கிறார் பட் ஒரு புக் வந்து எனக்கு ரொம்ப கண்ணில் பட்டுச்சு இட்ஸ் எவல்யூஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்றது அதுல வந்து எனக்கு படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை ஏன்னா டைம் ஆயிடுச்சு வெளியில வரணும் மழை வேற பெய்ய ஆரம்பிச்சதுனால உடனே வெளியில வர வேண்டியதாக இருந்தது சுமார் ஒரு பத்து பதினைந்து பக்கங்கள் மட்டும்தான் புறக்கினாங்க பட் அதுல முக்கியமான செய்திகள் இருந்துச்சு சென்னை மக்கள் இருந்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் போய் பாருங்க அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சைடு புக்கு எதுன்னு கேட்டேன்னு சொல்லுவாங்க அதுல எவல்யூஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அதுல வந்து த தேரி ஆஃப் டார்வின் பேரியர் இஸ் பிரேக்கர் பிரேக்கன் புரோக்கன் அப்படிங்கிற ஒரு இதை கொடுத்துருந்தாங்க அவருடைய தேரியை தாண்டி வர்றாங்க அதனாலதான் அருத்தந்தேவங்க சொல்லுவாங்க சயின்ஸ்ல என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அதையும் பிரேக் பண்ணுவாங்க இன்னொருத்தர் வந்து அப்படின்னு சொல்லி அந்த புத்தகம் வந்து ரொம்ப ஒரு வேல்யூபிள் புக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த முறை இரண்டு மூணு நாட்கள் இருந்தோம் சொன்னா ஒரு நாள் அந்த புக்கை எடுத்து படிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க லைப்ரரிட்டே சொல்லி வச்சிருக்கிறேன் அந்த புக்கு அதே இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கிறான் அதுல குறிப்பிடப்படக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அதாவது எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது டார்வின் தேரியில வந்து நம்மளுடைய அவதாரங்கள் அப்படிங்கிறது தான் டார்வினுடைய எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இங்க நீர் நீர் அவதாரத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது சயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆம்பிபியன்ஸ் சொல்லுவாங்க நீர் வாழ்வுல இருந்து ஒண்ணு ஒண்ணு ஆரம்பிக்கும் ஆனா அழுத்தந்தே அவங்க எவல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடியது வந்து தன்மாத்த தத்துவத்துல கொடுக்குறாங்க அவங்க எங்க கொடுக்குறாங்க அந்த பிரம்மத்தில இருந்து அவங்க எவல்யூஷன் என்பதை கொடுக்குறாங்க அது பேஸ் அதுதான் பேஸ் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னா சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா சயின்ஸ் வந்து இப்ப நான் சொல்றேன் அந்த எவல்யூஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோங்கிறது கூட இட்ஸ் இன்கம்ப்ளீட்டா தான் இருக்குங்க பட் மகரிஷியினுடைய டிரான்ஸ்மேஷன் தேரி எப்போ புரிந்து கொள்கிறார்களோ அப்பொழுதுதான் கிடைக்கும் அது வர அவங்களுக்கு புரியாத புதிர்களா இருக்கும் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பட் இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் தன்மாற்று தத்துவம் அப்படிங்கறத புரிந்து கொண்டாருங்கன்னா ஏன்னா தன்மாற்று தத்துவம் என்னன்னு நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்கிறது நான் பேசுறேன் நான் புரியலன்னா உங்களுக்கு புரியாது அது ஒன்று கொண்டு ஒன்றுல இருந்து ஒன்று மாறுபடுவது அப்படிங்கிறது அப்ப அந்த புத்தகத்துல ரெண்டு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப நோட்டபிளா இருந்தது ஒண்ணு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டார்வினுடைய தேரி வந்து ஒன்றிலிருந்து ஒன்றொன்று மாறுவது அப்படின்னு இருக்குது இப்ப நீங்க ரிலீஜன்ஸ்ல கூட எடுத்தீங்கன்னா நம்ம பாடல்கள் இருக்குது வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் கோணாகி ஆனது என்னது என்று அவனை கூத்தாட்டு வானாகி நின்றாயி என்று சொல்லி வாழ்த்துவனே அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்கு அது பியூர் வந்து ஒரு சயின்டிபிக்கா ஒரு எவல்யூஷன் தேரியை சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடல் இருக்கு இப்ப அப்ப நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா விண்ணில இருந்து ஒவ்வொன்றாக தோன்றுகிறது ஐம்பூதங்கள் தோன்றி ஐம்பூதங்கள் இருந்து அப்புறம் மரஞ்செடி கொடிகள் வந்து உயிரினங்களாக வருகிறது அப்படின்னு பட் இந்த எவல்யூஷன் அந்த புக்கில் குறிப்பிடப்பட்டது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எவல்யூஷன் என்பது ஒரு செல்கள் பாக்டீரியாவுக்குள்ளேயும் அந்த மாற்றம் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறார் உதாரணத்துக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா 
பொதுவா சொல்லுவாங்க ஒரு நாலு ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்டு வச்சா ஒரு லிமிட் அதுக்கு மேலே நீங்க சாப்பிடக்கூடாதுமா ஆனா சாப்பிட்டவங்களுக்கு எல்லாம் உயிர் போயிடுதா அப்படின்னு கேட்டா பக்க விளைவுகள் இருக்குது ஆனா உயிர் போகாது அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எதிர்க்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் வந்து ஒண்ணு கூடி கொள்ளுங்களாம் அதத்தான் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இந்த ஒரு ஒரு செல்ல இருந்து ஒரு செல்லுக்கு ஒரு செல்லும் ஒரு பரிணாமம் அடைகிறது அப்படிங்கறது சொல்றாங்க அப்ப ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு அளவுபதியில கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மருந்துகள் எவ்வளவு பாதிப்படையக்கூடிய மருந்துகளாக இருந்தாலும் அதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியாஸ் நமக்குள்ள எவல்யூட் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதைத்தான் அந்த கருத்து சொல்ல வர்றாங்க நான் ஃபுல்லா படிக்கல அது ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய புத்தகம் அடுத்த முறை படித்துட்டு நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்பதான் எனக்கு ஒரு ஒரு விந்தையான ஒரு விஷயம் கிடைச்சது என்ன அப்படின்னா கொரோனாவில் வந்து அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தாங்க அதாவது அந்த இன்ஜெக்ஷன் நம்ம வாங்கலைன்னா இந்திய நாட்டில் ஆல்மோஸ்ட் அதாவது அவங்க அவங்க கணக்கு போட்டது வந்து இந்தியாவில் வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பத்து கோடி ரூபா பத்து கோடி மக்கள் இறந்து போவாங்க ஒரு கோடியிலிருந்து பத்து கோடி பேர் இறப்பாங்க அப்படின்னு கணக்கிட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல அதனாலதான் நம்மளுடைய அரசாங்கம் விழித்துக் கொண்டது மிகப்பெரிய இந்திய மக்களை காப்பாற்ற முடிஞ்சது நம்ம ஆக்சுவலா அந்த வகையில நன்றி உணர்வுகளாக இருக்கணும் பட் நமக்கு அந்த அளவுக்கு நன்றி உணர்வு இல்லை அது இருக்கட்டும் இப்போ அந்த மருந்து வந்து ஆக்சுவலா கோவாக்சின் கோவிடு இதுல இதெல்லாம் வந்து சில ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சது ரியாக்ஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சது யாருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா குறிப்பாக ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அப்படிங்கிறது உண்மை அது பட் இப்ப வந்து ரீசெண்டா நம்ம நாட்டுல கண்டுபிடிச்சதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு இல்லை அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க மெடிக்கல் கவுன்சில் இருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த பாதிப்பு அப்படி கிடையாது கொரோனாவில் பாதிப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்ல வந்துச்சுன்னா கொரோனா ஊசி போட்டதுனால வந்துருச்சு அப்படிங்கிறாங்க சிக்கனை விட கொரோனா பெட்டரான கொரோனா ஊசி வந்து கோவிடும் கோவாக்சினும் பெட்டர் அது நிறைய பேருக்கு தெரியல அது எனிவே அப்போ அவங்க வந்து ரிசர்ச்சில் வந்து அப்படி இல்லை அப்படின்ட்டாங்க பட் நம்ம வந்து அதனுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அன்னைக்கு அந்த கோவாக்சின் கோவிஷன் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் காலங்கள் தான் பதில் சொல்லும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அச்சம் பட் இன்னைக்கு நாம் ரெண்டு வருஷம் தாண்டிட்டோம் தாண்டினா கூட ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலை அப்போ என்னன்னா அந்த மருந்தை தாங்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியாஸ் எவல்யூஷன் ஆயிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மைகள் இதான் இயற்கையினுடைய மிகப்பெரிய ஆற்றல் இத சரியா சொன்ன சொன்னா அறிவுன்னு சொல்லலாம் அப்ப என்னன்னா புறத்திலிருந்து எது வந்து பாதிக்கப்பட்டாலும் அகத்தில் அதற்கேற்ற ஒரு பரிணாமத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது அப்படிங்கிறது இதான் இதத்தான் அறிவு அப்படின்னு சொல்றோம் இது ஒரு அதிசயத்தக்க ஒரு விஷயங்கள் மானுடல் அதனாலதான் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடலை வந்து இயற்கை வந்து பாதுகாப்பதற்குத்தான் முயற்சி பண்ணுது ஒவ்வொரு வகையிலையும் பாதுகாப்பதற்குத்தான் முயற்சி பண்ணுது மனிதன் தான் சீரழிக்க முயற்சி செய்கிறான் இப்போ ரீசெண்டா கூட ஒரு ஒரு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் நான் ஹெல்த் இதுல கொடுத்திருந்தேன் எத்தனை பேர் ஹெல்த் குரூப்ல இருக்கிறேன்னு தெரியல தயவு செய்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நிறைய விஷயங்கள் அதுல பகிர்ந்து கொடுக்குறாங்க அதுல கேரளைட்ஸ்ல வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கேரள பெண்களுக்கு அதிகமான பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் செர்விக்கல் கேன்சர் கர்ப்பவை புற்றுநோய் அதிகமாக வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு ஆராய்ச்சி அப்ப அது ஏன் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சிக்கன் சாப்பிட்றதுனாலதான் அந்த செர்விக்கலும் மார்பக புற்றுநோயும் வருகிறது பிரெஸ்ட் கேன்சர் அண்ட் செர்விக்கல் கேன்சர் வருவது காரணமாக அமைகிறது அப்படிங்கிறது இனி வந்து இப்ப என்னன்னா நாம வந்து இப்ப அதற்கேற்ற ஒரு ஜீன் வந்து உருவாகும் ஆனா இது ஏன் தாங்க மாட்டேங்குது இதுதான் கேள்வி அப்போ நீங்க சிக்கன்ஸ் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கை விட சிக்கன் வந்து ரொம்ப கொடுக்கிறது கிடையாது ஆனா அது வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொன்னா இங்க நம்ம உடம்புக்குள்ள என்ன செல் இருக்குதோ என்ன செல் பரிமாறிக்கொள்ளுது ஒரு செல் வந்து பரிமாறுது என்ன பரிமாறுதுன்னு சொல்றது அதே போல 
சிக்கல்ல இருக்கக்கூடிய செல்களுக்குள்ளையும் ஒரு பரிணாமம் எடுக்குது நீங்க இந்த பட்சர் ஷாப்ஸ் மட்டன் கடையில போயிட்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஆடை கட்டிருப்பாங்க அது பக்கத்தில் இன்னொரு ஆடு நிற்கும் சில ஆடுகள் தான் சாக போறன்னு தெரிஞ்சுன்னா கண்ணீர் விட்டுட்டு இருக்கும் பரிதாபமா இருக்கும் ஒண்டி பிழைக்கும் ஆடு பாரதியார் சொல்லும் அதுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும்படி பாப்பா பிரியாணி போடுறாங்க அப்போ அது அழுகும் பொழுது அல்லது அது துடிக்கும் பொழுது துடிக்கும் பொழுது அதனுடைய செல்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் அந்த பய உணர்வு என்பது அத்தனை செல்களிலும் அது பாயும் இதா உண்மை இது மனித செல்ல ஆராய்ச்சி பண்றான் ஆனா இறந்து போன ஒரு கோழியினுடைய ஒரு ஆட்டினுடைய செல்ல ஆராய்ச்சி பண்றது கிடையாது யார் அதெல்லாம் துடி துடிச்சு சாகுது ஏற்படக்கூடிய கவலை ஏற்படக்கூடிய கோபம் வருத்தம் துன்ப உணர்வு அத்தனையும் அந்த செல்களில் பதிகின்றது அந்த செல்களை தான் நாம உண்கிறோம் அப்ப அது எங்கு போய் ஆனா ஏன் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கு எதிர்ப்பு தன்மை கொடுக்கக்கூடிய நம்மளுடைய செல்கள் ஒரு பாக்டீரியாஸ் வந்து இந்த செல்களுக்கு எதிர்ப்பு தன்மை கொடுப்பதில்லை நான் சென்ற வாரம் அந்த இது வந்து ஹெல்த்ல போட்டிருந்தேன் அந்த டாக்டர்ஸுடைய ஆராய்ச்சி மனிதன் தான் தவறு செய்கிறான் இறைவன் மனிதனை காப்பாற்றுவதற்கு கடைசி வரை காப்பாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யணும் அவனுடைய உடல் ஆனா மனிதன் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை எழுப்பி தனக்குத்தானே அடிவை தேடிக்கொள்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் உண்மைங்கிறது அப்போ அவங்க இந்த குவார்ட்ஸ் இதை பத்தி வருவோம் இது இந்த பக்கம் இருக்கட்டும் அந்த பக்கம் வரும் இந்த செல்கள் வந்து பாக்டீரியாஸ் வந்து ஒன்னு ஒண்ணுக்கும் மெசேஜ கொடுக்குங்களா மெசேஜ கொடுத்து என்ன தேவை இங்க என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கறத அங்க கொடுக்குங்களா அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு உடம்புக்குள்ள வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னான் ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்டு தான் வேற வழி கிடையாது சில நேரங்களில் ஆனா அது எரிப்பு தன்மையை அது அங்க வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அதை ஒழித்து கட்டுவதற்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துடலாம் எப்படி ஒரு ஒருத்த வந்திருக்கிறான் இனிமே ஒருத்த வந்திருக்கிறான்னு சொன்னா எல்லாமே செயல்பட ஆரம்பிக்குங்களா பொதுவா உங்களுக்கு இந்த காஃபி வந்து அஹ் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டுல இந்த காஃபிங்கிறது ரொம்ப பேமஸான ஒன்று காஃபி ஏன் சார் சுறுசுறுப்பா இருக்குன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல இப்ப நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோ டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே மருந்து கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காஃபி சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு ஏன் சார் காஃபி சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா அந்த மருந்துக்கு எதுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாது அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் அடுத்தது என்னன்னா நீங்க காஃபி சாப்பிடும் பொழுது அதுல உள்ள கொஃபைன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷத்தன்மை உள்ள போகுது அப்போ எனிமி வந்துட்டான்னு சொல்லி உடனே மெசேஜ் கொடுக்கப்படுதுங்க உடனே நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் வந்து செயல்பட தொடங்குது அதை எடுத்து போராட ஆரம்பிக்குது அப்படி போராட ஆரம்பிக்கும் போது தூக்கம் வராது சுறுசுறுப்பாயிடும் நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடக்கும் ரத்த ஓட்டம் நல்லா ஓடிச்சுன்னா என்ன அங்க தூக்கம் வராது சுறுசுறுப்பாயிடும் இப்படித்தான் காஃபி வந்து நம்மளுக்கு சுறுசுறுப்பு கொடுக்குதுங்க காஃபி டீ டீல கொஞ்சம் காஃபின்னு இல்லை வேற நச்சுப்பொருள் இருக்குது ஆனா அதையும் நல்லதுங்கிறாங்க சில இது வந்து கேன்சருக்கு எதிரான பாக்டீரியாஸ் இது வந்து அதுல இருக்குது அதனால சில ரசாயனத்தன்மைகள் அதனால டீ பரவாயில்ல அப்படிங்கிறான் பட் காஃபி வந்து முடிந்த அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிடணும் பழகிட்டாங்கன்னா முடியாது நாட்டுக்கோட்டையில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து காஃபியே தான் உயிராக வச்சிருப்பாங்க பிராமின்ஸ் வந்து அதில் தான் உயிராக இருப்பாங்க அவங்க வந்து நிறுத்த முடியாது பட்டு ஒரு மருத்துவ ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது அது உடலுக்கு தீமை செய்யக்கூடியது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இந்த உடல் என்பதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்படி சார் மெசேஜை பாஸ் பண்ணுது ஒரு சில ஒரு பாக்டீரியாவுக்கும் இன்னொரு பாக்டீரியாவுக்குன்னு சொன்னால் ஒரு செல்லுகளுக்கு இன்னொரு செல்லுக்குமே மெசேஜ் பாஸ் பண்ணுது நான் இன்னைக்கு காலையில ஒரு தவம் எடுத்தோம் சக்ரா கிளியரன்ஸ் சக்ரா கிளியரன்ஸ் சக்கரா ஆற்றலை பெருக்கக்கூடிய தவம் இல்லை சக்ரா கிளியரன்ஸ் தவம் இந்த தவம் எடுக்கும் பொழுது நான் கடைசியில ஒருத்தர் இன்னைக்கு சொன்னார் ஐயா அந்த ஸ்மைலிங் அந்த புன்னகையை வந்து உடல் செல்லுகளுக்கெல்லாம் கொடுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது எல்லா செல்களுமே புன்னைக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா புன்னைக்கிற மாதிரி இல்லை புன்னகைக்கும் நீங்க ஒரு மெசேஜ் கொடுத்த உடனே இந்த மெசேஜ் வில் ரீச் உங்க உடம்புல வந்து அறுபது கோடி அறுபது லட்சம் கோடி செல்கள் இருக்குங்கிறாங்க இந்த அறுபது லட்சம் கோடி செல்களுக்கும் 
அது பாஸ் ஆன் கொடுக்கும் இந்த எனர்ஜி இந்த இந்த மெசேஜ் நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ இந்த அறுபது கோடி செல்லுகளுக்கும் போகுது அதனாலதான் நீங்க நம்ம மக மகிழ்ச்சி அவங்க வந்து வெல் டிசைன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையா டிசைன் பண்ணி இருக்கிறது நான் அதனாலதான் நான் இப்ப சமீபத்துல கூட அஹ் உடற்பயிற்சி நான் விட்டது கிடையாது இந்த உடல் நலம் சரியில்லாத பொழுது ஆக்சிடென்ட் ஆன பொழுது சில காலங்கள் நான் கணக்கெடுத்து பார்த்திருப்பேன் இந்த முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு வருடங்கள்ல வேணா ஒரு நூறு நாட்கள் வேணா செய்ய முடியாம போயிரும் மேக்சிமம் அவ்வளவு நாள் இருக்காது ஆக்சிடென்ட் ஆகி படுத்து இருபது நாலு நாளே நான் உடற்பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் கால் ஆக்சிடென்ட் ஆன பொழுது சில நேரங்களில் நைட் டிராவல்ல இருப்போம் பஸ்ல இருப்போம் அல்லது பிளைட்ல இருப்போம் அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல செய்யாம விட்டுருப்போம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாட்கள் அது இல்லாம உடற்பயிற்சி செய்ய மாட்டோம் ஏன் எதுக்கு சொல்ல வர்றேன்னா அவங்க கொடுத்திருக்கிற உடற்பயிற்சி அவ்வளவு அற்புதமான உடற்பயிற்சி அதனாலதான் நம்ம உள் உணர்வோடு செய்யணுங்க உள் உணர்வோடு செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் அந்த பயிற்சியை கொடுத்துருக்கிறோம் அது நீங்க உள் உணர்வோடு மதித்து போற்றி வணங்கி அதை செய்யும் பொழுது இட்டு ரெஸ்பாண்ட் நீங்க மனசுல என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதற்கேற்ப அது செயல்பட ஆரம்பிக்கும் வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க எனக்கு இந்த முதுகுல வந்து ஒரு பெயின் இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த காலை இப்படி போட்டு உட்காருவேன் அது ஸ்பைனல் கால்ல ஒரு இடத்துல லைட்டா ஒரு பிரிக்கிங் பெயின் வந்துகிட்டே இருக்கும் அக்கேஷனலா வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப நான் ஒரு போன மாசத்துல அப்படியே ப்ரே பண்ணதான் ஏன்னா ப்ரே பண்ணேன்னு சொன்னா நான் உனக்கு எந்த இதுவும் செஞ்சது இல்லை உட்காரும் பொழுது நான் என்னுடைய திசை மாதிரி உட்கார்ந்து ஒரு அசைவு கொடுத்துட்டேன் அந்த இடத்துல இனிமேல் நான் சரியாக அமர்த்து கொள்கிறேன் அதனால நீ எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல துன்ப கொடுக்காம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோட நீங்க நம்பினீங்கன்னு தெரியல வித்தின் மினிட்ஸ் அந்த பெயின் போயிடுச்சுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பெயின் வரவே இல்லை அதுக்கப்புறம் நேரம் உட்கார ஆரம்பிச்சு இட் ரெஸ்பாண்ட் இதைத்தான் அருள் தந்தை அவர்கள் அலை தத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம் நீங்க நம்ம நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அலை தத்துவங்கிறது நம்மளுடைய மனசுல இருந்து தான் எல்லாம் வெளிப்படுது சுற்றில் இந்த உடலே அலை தத்துவத்துல தான் இருக்குது அதத்தான் அந்த சயின்ஸ்ல சொல்லி இருக்கிறாங்க எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் குவார்ஸ் குவார்ஸ்க்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா எனர்ஜி தான் இருக்குது இந்த எனர்ஜி செல்களாக உருவாக்கி எனர்ஜி தான் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் அணுக்களாக மாறி செல்களாக உருவாகுது இந்த காந்தம் இறுக்கி பிடித்திருப்பதுனால ஒரு பாடிக்கு ஒரு ஷேப்பு கொடுக்குது அவ்வளவுதான் பட் உள்ளுக்குள்ள அதான் நான் அந்த பிரணவ தவத்துல அந்த ரெண்டு தவம் இப்ப சிறப்பு தவம் ரெண்டு மூணு தவம் நல்ல தவங்களாக கொடுக்கணும் ஒண்ணு இன்னைக்கு கடத்துன சக்ரா தியானம் சக்ரா கிளியரன்ஸ் ஒண்ணு அப்புறம் புதன்கிழமை ஒரு தவம் கொடுக்குறோம் சிறப்பு தவம் இந்த வாரம் கொடுக்கல நான் டிராவல்ல இருந்தேன் அதே போல சண்டே கொடுக்கக்கூடிய பாவனை தவம் இது எல்லாமே அலை தத்துவத்தினுடைய அடிப்படையில் கொடுக்கக்கூடிய கூடிய தவம் இதெல்லாம் குருமார்கள் மானசீகமாக கொடுக்கப்பட்ட தவங்கள் அதைத்தான் நடத்துறங்க நம்ம அப்ப இந்த உடல் என்பது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் அ டோட்டலி எனர்ஜி ஃபீல்ட் பட் என்ன ஒரு வாய்ப்புன்னு கேட்டா மனிதனுக்கு மட்டும் மனிதனுக்கு மட்டும் இல்ல மனிதனுக்கு வந்து இட்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்கு மிருகங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்குது பட் வாயில சொல்ல முடியாத அவ்வளவு அவங்க மொழியில அவங்க பேசிக்கிடுவாங்க பட் நம்ம மொழியில அவங்க பேச மாட்டாங்க அவ்வளவு பட் தெர் இஸ் ஏ கம்யூனிகேஷன் அப்போ நம்ம உடலுக்கு நாமளே கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய மனசால் எழுகின்றத மனதால் மனம் என்பது ஜீவ காந்தத்தின் எழுச்சி அப்ப இந்த எழுச்சி வேல் இந்த உடலுக்குள்ள ஒன்னை சொல்லும் பொழுது நினைக்கும் பொழுது அது தானாக இயல்பாக ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் பாஸ் ஆன் ஆகி போகுது ஒவ்வொரு உடல்களுக்கும் ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் போகுது அப்ப நாம என்ன வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும் இந்த உடலை என்ன வேண்டுனாலும் சொல்லலாம் வயிறு நல்லா ஆகணும் கெட்டு போனதுக்கு அப்புறம் கொடுக்கறத விட நல் நல்லா இருக்கும் போதே அந்த இனத்தோட அதனால அருள்தந்தை அவங்க உடற்பயிற்சி கொடுத்துருக்கிறாங்க நீ உடற்பயிற்சி நான் சென்ற வாரம் கூட அக மகிழ்ந்தேன் அருள் தந்தையனுடைய உடற்பயிற்சியை எடுத்துக்கொண்டோம் வாக்கிங் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க உடற்பயிற்சி மட்டும் விட்டுறாதீங்க எந்த உறுப்ப அருள் தந்தை அவருக்கு தொடல நீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் எந்த உறுப்ப அவங்க தொடல எல்லாவற்றையும் தொடராங்க உள்ள போய் தொடல ஒழிய வெளியில போய் எல்லா உறுப்பையும் தொடுறாங்க அவங்க எல்லாவற்றுக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இப்ப கொடுக்கும் பொழுது அந்த அந்த உறுப்புகள் நன்றாக ஆகட்டும் நன்றாக ஆகட்டும் நீங்க என்ன 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 அனைத்து உறுப்புகளும் ஒரு மாற்றம் பெறுகிறது இல்லைன்னா அதற்கேற்ப ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் அதையும் நல்லா குறிச்சு வச்சுக்கோங்க மனசா 
நீங்க எது நன்றாக வேண்டும் என்று எண்ணுகிறீர்களோ அதற்கேற்ப உடலில் மாற்றமே ஏற்படுகிறது உங்களை சுற்றி உள்ள சூழ்நிலையும் அது ஏன்னா இட்ஸ் அவே அது பரவி இருக்குது பரவி இருக்கிறதுனால இது கிடைக்குது எனக்கு ஒரு அன்பர் ஒரு செய்தி அனுப்புனார் அவரு வாய்ஸ் மெசேஜ் தான் கொடுத்துருந்தார் அவருக்கு என்ன தேவையோ அந்த மெசேஜ் வந்து எனக்கு வந்துச்சு நான் உடனே அவருக்கு பார்வர்ட் பண்ணேன் இது எப்படி நிகழ்கிறது இதுதான் காந்த தத்துவம் அவருக்கு தேவை அந்த மெசேஜ் அவருக்கு வராது அவர் என்கிட்ட கேட்கிறாரு வேற அந்த விஷயமா என்கிட்ட பேசுறாரு அவருடைய கேள்விக்கு என்ன விடையோ அது எனக்கு மெசேஜா வருது நான் பார்வர்ட் பண்ணுவேன் இதுதான் திருவிளையாடல்னு சொல்லுவேன் இதான் இறைவனுடைய திருவிளையாடு எப்படி நிகழ்த்தப்பட வேண்டுமோ அது சரியாக நிகழ்த்தி கொண்டே இருக்கிறது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது நிகழும் இதுதான் இறை நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கை இப்ப காந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மோதுதல் பிரதிபலித்தல் சிதறுதல் ஊடுருவுதல் தத்துவத்தில் கொடுத்திருக்காங்க அருள் தந்தம் ஆனா அது அற்புதமாக வேலை செய்கிறது என்ற ஒரு வேலை ஒரு நிலையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எங்கும் நீர்க்கமர நிறைந்திருப்பது எல்லாவற்றிலும் ஓடி இருப்பது அத பாரதியாருடைய பாடல் சொல் உள்ளும் புறமுமாய் உள்ளதெல்லாம் தானாகும் வெள்ளம் ஒன்று உண்டாம் அதனை தெய்வம் என்பார் வேதி இறை காணுவன நெஞ்சில் கருதுவன அனைத்தும் இந்த வெள்ளத்தே காணுவன நெஞ்சில் கருதுவன என்ன அருமையான வார்த்தைகள் பாருங்க காண்பது எல்லாமே அதுதான் கருதுவன நெஞ்சில் கருதுவன நான் நினைப்பதும் அதுதான் இந்த வெள்ளத்தை காந்தத்தை அதனால் அன்பர்களே இந்த வாழ்க்கை என்பதை காந்த தத்துவத்தை அடிப்படையில் நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் இந்த வாழ்க்கை என்பது இனிமையானது இங்கு துன்பம் என்பது இல்லை அதில் இன்னொரு ரகசியமும் இருக்குது இந்த காந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஐ எம் எனர்ஜி ஃபீல்டு அப்ப எனர்ஜி ஃபீல்டு ஆயிட்டோம்னு சொன்னா இட்ஸ் நாட் அ பிசிக்கல் ஃபார்ம் பாக்கிறதுக்கு இட்ஸ் எல்யூஷன் இது ஒரு மாயா அப்போ இது ஒரு எனர்ஜி ஃபீல்டு சொன்னா ஒரு நாள் இது டிசால்வ் ஆயிடும் அப்போ நிலையாக எது இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா ஒரு மைய பகுதி இருக்கும் அதை தான் ஆன்மான்னு சொல்லும் அப்ப எது நிலையானது எது கலைந்து போகாதோ அது நிலையானது எது நிலையானதாக இருக்குமோ அதுதான் உண்மையானது எது உண்மையாக இருக்குமோ அதுதான் தெய்வமாக இருக்கும் இட் இஸ் டோட்டலி மாயா ஆனா அகத்தில் தெய்வம் அன்பர்களே இந்த காந்த தத்துவத்தை நம்ம நல்லா புரிந்து கொண்டோம் சொன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்மளை உறுதிப்படுத்தும் மேன்மைப்படுத்தும் அதாவது அன்பர்களே தவம் ஏதோ செய்கிறோம் என்று எண்ணி செய்யாதீர்கள் தயவு செய்து காலை தவத்தை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலான் இருக்கோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அன்பர்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க காலையில் தவத்துக்கு வர்றதுக்கு அஞ்சு அஞ்சுக்கு தவம் ஆரம்பிக்கிறோம் அஞ்சு மணிக்கு நூறு நூத்தி இருபது பேர்ல முப்பது பேர் நாற்பது பேர் தான் வர்றாங்க சில சமயம் எழுபது பேர் வர்றாங்க சில சமயங்கள் சிரமப்படுறாங்க ஒண்ணுமே இல்லைங்க மனசுக்கு ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்கணும் நான் காலை தவத்தில் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் மாலை நேர தவத்தில் தவறாமல் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த எண்ணத்தை நீங்க உறுதிப்படுத்துங்க அதற்கேற்ப சூழ்நிலைகள் மாறும் சூழ்நிலைகள் மாறும் முடியாத பட்சத்துல முடியாது நான் காலையில ட்ரெயின்ல வந்தேன் நேற்று காலையில சென்னை இருந்து காலையில சதாப்தி செவன் டென் ஆறு மணி வீட்டுல இருந்து அஞ்சரை கிளம்பணும் தவம் எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி நேரங்கள் நம்ம தவிர்த்தா ஆகணும் வேற வழி கிடையாது ஆனால் வீட்டிலே படுத்து தூங்கி கொண்டு சோம்பேறித்தனம் என்பது வரக்கூடும் அதை மட்டும் பாரு ஒரு அம்மா கூட நீ காலையில் கேட்டாங்க நீங்க ரொம்ப லேட்டா எடுத்துனால ஆபீஸ் போன சார் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நாலரைக்கு கூட தவம் நடத்துவதுக்கு ரெடி ஆனா நீங்க ரெடியாக இருக்கணும் நீங்க வர வரணும் நீங்க வந்து ஒரு சுணக்கம் இல்லாம தவத்துக்கு வரணும் நண்பர்களே கேட்டீங்க நிறைய பேர் இடையில தான் ஜாயின் பண்றாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது பிப்டி பர்சன்ட் தான் இருக்கிறாங்க நூறு பேர்ல ஐம்பது அறுபது பேர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இருக்கு அந்த மாதிரி இல்லாம உடல் சோர்வு இருக்கக்கூடாது மனச்சோர்வு வரக்கூடாது எல்லாம் உங்களுடைய மனசுக்குள்ள தான் இருக்குது அதை மேம்படுத்தி கொண்டு வாழணும் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கொண்டு செல்லும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய சன்னதிகளை பாதுகாக்குது ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்துச்சுன்னு சொன்னாதான் ஒரு கான்பிடென்ட் வரும் என்னுடைய தவத்தினுடைய ஆற்றலால் என்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றுகிறேன் 
என் குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கலை தீர்க்குகிறேன் சிக்கலை தீர்த்து விடுகிறேன் இந்த ஒரு நிலைப்பாடு என்பது உங்களுடைய சுய திருத்தத்தில் தான் வர முடியும் அதனாலதான் அன்பர்களே இந்த காந்த தத்துவம் என்பது நாளுக்கு நாளுக்கு நாள் அதை புரிந்து கொண்டு வரும் பொழுது அது ஒரு அற்புதமான ஒரு நிலையை அருள் தந்தை அவங்க நமக்கு வழங்கியிருக்கிறாங்க அதை புரிந்து கொண்டு வாழ்வோம் என்று கூறி நீங்களும் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்